Hello everyone, a blessed morning to all. This is again Evangelist Freddy De Vega for our Believers Breakfast with BFDB. And our topic this morning is very exciting, a very interesting topic, and this is about marriage. This is about the first marriage. Yung pong unang pag-asawa o kasal na na-record po sa Banal na Kasulatan. Ang atin pong talata ay nasa Genesis chapter 2 and verse number 18. Genesis chapter 2 verse number 18. And the Lord God said, It is not good that a man should be alone. I will make him and help meet for him. And then, pinatulog po niya si Adam and took one of his ribs. Ginawa po niya itong babae. And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. And in verse 24, this is our emphasis, Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. And they were both naked, the man and the wife, and were not ashamed. So gusto ko po na liwanagin po sa bawat isa po sa atin na ang ating Panginoong Diyos ang nagbibigay sa atin ng emphasis kung gaano po kahalaga, kung gaano po kasagrado, kung gaano po kaskriptural at espiritual ang pag-aasawa. And it is very important for us to understand this very thing. Alam nyo, lahat ng nilikha ng Diyos, maganda. Sinasabi po, it's good, it's good, it's good. Pati ang tao na kanyang nilikha. In fact, tayo po ang kanyang masterpiece, special creation ng ating Panginoon. Pero meron po siyang isang situation na binigyan ng pansin. Ito po yung tungkol o patungkol po sa tao, sa lalaki in particular, na ang sabi niya, hindi mainam. It is not good that a man should be alone. I will make him and help me for him. Alam niyo po sa usapan ng pag-aasawa, sa usapan ng kasal, kasi ito po yung record, ano po, ng uh, first uh, couple sa Bible, first wedding sa Bible, Genesis chapter 2. Alam niyo po, ang thinking ng marami, para bang ang kasal batas lang ng tao. It is wrong. Mali po na isipin natin that marriage is just the law of the land. Hindi po ganun dapat kababaw ang ating pagtanaw. Kaya tatlong bagay po ang gusto kong bigyan ng pansin. But let me establish first to you that when we consider marriage, ano po, ito po ay invented, initiated, and instituted by God. Ang Diyos po ang siyang nag-initiate at nag-institute ano po, ng kasal o ng pag-aasawa. Kaya maganda po na magkaroon tayo ng makadyos na pananaw. Ah, we need to have a biblical perspective concerning marriage. Una po, marriage is a biblical practice. Pag nagkakasal po ako, ito po ang aking binibigyan ng diin. Ah, sapagkat Biblia po tayo. Marriage is a biblical practice. Dito po sa record, makita natin, ginawa po ng Diyos, ikinasal niya ang taong kanyang nilikha. And it is also, okay, a blessed partnership and a binding partnership. Ang kasal po ay isang pagsasama na pinagpala ng Diyos at isang pagsasama na dapat po maintindihan na ito po ay idinisenyo ng Diyos na hanggang kamatayan. And marriage is a building process. Isa-isahin po natin. Maliwanag po na it is a biblical practice because even our Lord Jesus Christ, He attended doon po sa wedding at Cana where Jesus Christ performed His first miracle. Yung pong water turned into wine. Yan po ang dapat nating makita. Kaya hindi po ito basta-bastang gawain lang. Ano po? Hindi ito isip ng tao o batas lang ng tao. Ito po ay dinisenyo ng Panginoon. Now let me emphasize to you verse number 24 ng Genesis chapter 2. Therefore shall a man leave his father and his mother. Eh, hindi po lalabas na kay Adam lang po ito papatungkol sapagkat wala pong nanay at tatay si Adam. Siya po ay direct creation ng Panginoon. Pero lahat ng tao po after Adam and Eve may nanay at tatay na po. So meaning, ito ay implication na dinisenyo ng Panginoon na lahat ng tao mula kay Adam hanggang sa mga susunod na henerasyon, kailangan po nilang pumasok sa kasunduan ng kasal kung sila po'y tunay na nagmamahalan. Again, it's a biblical practice. It is a binding partnership kasi po, pag binigyan nyo po ng pansin, malinaw na malinaw po. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave 
unto his wife. Uh, let us please consider the word cleave. Uh, there must be living and cleaving. Ang idea po ng cleaving, to stick to, to glue to. And the good illustration is about the mighty band, yung naimbento pong pandikit, that make sure that kapag ka magdidikit kayo ng dalawang baga using mighty band, ang titiyakin nyo po, wala na kayong plano na pagiwalay nito, or else, magkukos po ito ng matinding damage. So, the same thing is true in marriage. It's a binding partnership. Pero alam nyo, pinagpalang pagsasama po yan, sapagkat yan yung pagkakataong binigyan ka ng Diyos na pumili. Nanay, hindi mo napili. Anak, hindi mo napili. Okay? Yung tatay, hindi mo napili. Kapatid, hindi mo napili. Wala kang choice para pumili. Pero sa pag-aasawa, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na pumili. So, you better be careful. At bago natin pasukin po ito, daanin po natin sa panalangin at gabay ng salita ng Diyos. Ikatlong bagay po, it's a building process. Maganda pong maintindihan po natin, ito po ay biblical, ito po ay binding, ito po ay building. Ang pagtatayo ng Diyos, ah, the very first institution na itinayo ng Diyos, family, at dito niya sinimulan sa kasal. Kaya ho, importante na kilalanin po ng Diyos ang bawat, ah, ng bawat kinakasal, kilalanin po natin ng Diyos. At alam niyo ang paalala po sa atin, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wake it, but in vain. Alam niyo po, ang Psalm 127 verse number 1 ay isang magandang paalala sa bawat pamilya na atin pong hayaan na ang Diyos ang magtatag ng atin pong pagsasama o ng atin pong sangbahayan. Sapagkat ang tunay na blessing ay nanggagaling sa Panginoon. So let God build our family. Let God build our home. So ngayong sandaling ito, ang natutunan po natin sa usapan po ng kasal, ang first marriage or wedding nangyari po sa Garden of Eden, at ang atin pong natutunan, it is God who invented, initiated, and instituted marriage. It is a biblical practice. It is a blessed and binding partnership. And it is also a building process. Kaya sana po, ang pagpasok natin sa pag-aasawa ay pagpasok na meron pong kaunawaan at atin pong kilalanin na lagi nating kailangan ang Diyos sa atin pong buhay pag-aasawa Naway na pagpala po tayo muli at naliwanagan dito po sa ating simpleng pagsasalo-salo sa almusal at patuloy po natin tunghayan ang ating pong Believer's Breakfast with BFDB. God bless you. God bless you all.